Amen. Once again, good morning. Second round, second Sunday sa itong Mission Emphasis Month. So this time, I'd like you to sing with me song number uh, 423. Alam sa pianist, we have story to tell to the nations. Amen. We have story to tell to the nations. Amen. Amen. We are servants of God. To the world.
Right. Amen. Amen. Okay, mag-pray to once again, Lord. Salamat na mahan sa kabuntagon niya maghihatag. Thank you so much, Lord, sa mga faithfulness, sa matag sa kanamo. Salamat, ginun Diyos. Ang makaawit, makadayag na po kami kanil mo gino. Pisang pa man, ginun Diyos, samahan sa mong pagpadayo yung ikaw mag -ablas. In Jesus' name, Amen. Makalingkod ang tanan pala yung one more song. Through the regions beyond, I Amen. must go. Through the regions beyond, I must go. I must go. Once again, mayong buntag sa tanan. Amen. Salamat ta ang uh, makasimba na po ta karong buntag, makadayag na po to si Gino. Amen. O sa among mga viewers online, salamat. I hope nga mahimong panlangin ang pulong si Gino karong kabuntagon. So, once again, welcome sa Sunday service. O ganito tayo uh, tulog ka bisita this morning. Uh, kung matawag imong pangalan, akong gahinyo sa pagtindog o pagkapinindyo tayong pahayom. So, uh, si Ma'am Kathleen Grace Cloma, uh, Purok Tres Barangay Bitos. Amen. 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 Thank you, Ma'am. And next, si uh, Zairin Faith Estelliore from uh, Purok Tres Bitos, Butuan City. Amen. Thank you. Amen. And also, si Sir Chris Uh, Sir Chris Gulang, taga, uh, asan ni siya? Maka, asin? Taga, na, okay, Sir Kagayan. Okay, thank you so much, Sir. Okay, welcome sa Faith Baptist Church. Okay, so salamat sa among mga bisita. O atong awito ng atong welcome song. Amen, atong welcome song. Amen. Let's sing our welcome song for our visitors this morning. You are invited to the Faith Baptist Church. Amen. 
remain standing for our scripture reading. May I request Pastor Vic. Abidin tas pagtindog and let's open our Bibles this time to the book of Romans chapter 6. Romans chapter 6, the whole chapter from verse 1 all the way to verse 23. Ang mga Biblia, paliyog kung wala mo yung iyong tapad, wala mga Bibles, paliyog lang i-share ninyo yung mga tapad ng wala mga Biblia. Alright? At o kining basahon sa dungan. Itang tanan, magadungan tapag basa from verse 1 up to the last verse. Alright? Start. What, what shall, shall we say we see then? then? Shall, shall we continue in sin that grace may abound? God, God forbid. forbid. How, How shall we that are dead, dead to sin live, live any longer, longer in? in? Know ye not that so many of us were baptized, were baptized into Jesus Christ, Christ were, baptized were baptized into his death? death. Therefore we are buried with him by baptism into death, that, that like as Christ was raised, was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection, Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we shall serve sin. For he that is dead is freed from sin. Now, if we be dead in Christ, we believe that we shall also live with him. Knowing that Christ, being raised from the dead, died no more. Death had no dominion over him. For in that he died, he died unto his sin once, once but, but in that, that he liveth, he liveth live unto God. God. Likewise, Likewise reckon ye also yourself to be dead, dead indeed, indeed unto sin, sin but alive unto God through Jesus Christ, Christ our, our Lord. Lord. Let, Let not sin therefore reign, reign in your mortal body, body that, that ye should obey it in the lost drop. Neither yield your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as, as those, those that are alive, alive from the dead, dead. and your members, members as instruments of righteousness unto God. God. For, For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Under grace. What then? Shall, shall we sin because we are not under the law, but under grace? grace? God forbid. Know ye not that the to whom ye yield yourself servants to obey, ye servants ye are to whom ye obey. Whether of sin and death, death, or of obedience unto righteousness. Unto righteousness. But God be thanked that we were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered unto you. Being then made free from sin, ye become the servants of righteousness. I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh. For as ye have yielded your members, Servants to uncleanness and to iniquity. Even now, you yield your members a bunch to righteousness and holiness. Last verse. I know, verse 20. 20. For, For when, when you were the servants of sin, sin you were free, free from, from righteousness. righteousness. What, what fruit, fruit have you then in those, those things whereof you are now ashamed? Are now ashamed? For, the For the end of those, of those things, things is death. death. But, but now, being made free from sin and become and servants, servants to God, to God you have your fruit unto holiness and the end of everlasting life. For the, the wage of sin is death, but, but the gift, gift of God is eternal life through Jesus Christ, Christ our Lord. Let's pray, Lord. 
Salamat kino, sa imong pulong. Kadi nakita na mo Diyos nga maghatod kini tinuod yung nga comfort sa mga tao na kaila ka mo ikaw ang manuluwas. Salamat kino nga diyang nakaang kong may kaluwasan, diyang kang Christ Jesus, wala na kami may mong ulipon sa sala. O salamat kino nga din ang soul sa sala. Kamatayan may bawa naman kino, kapag ang pinabuhin tayo, gasa kini alas sa tanang mudul, mudawat bilang ikaw ang Kristo. O sa kino, samtang magapadayan kami karoon, O bagaan po Diyos, ikaw mga panalain sa pagbahay ni ini. So, ang ala ni Christ Jesus, Amen. Pabilis pagtindog, samtang choir, mato sa mga lugar. One song before the choir, choir come, I love to tell the story. I love to tell the story. While we're singing, we're members on your places. I love to tell the story. I love, I love to tell the story of ancient things of all. Of Jesus and His glory. Of Jesus and His God. I love to tell
time as we listen to the choir.
Why don't we sing that song? Let's join the choir, send the light. All right, let's sing the song, send the light. Send the light. Amen. Let us not Amen. grow weary in the work of love. Send the light. There's a call of ringing on the restless way. Send the light. Send the light. There are souls to rescue. There are souls to save. Send the light. Send the light. Send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Amen. All men, say now. We have heard the Let's continue to send the light. Amen. Dili makamakadalas kahayag kung wa kay una, kay may kang wala kay kahayag, di akang kay Jesus. Sa mara sa magdagkot ka o kanang napalong na suga, wala kay idagkot nga para makasiga ang maong suga. Now, as a church, we are mandated to send the light as a church. Amen. We are commissioned, we are ordered by our Commander-in-Chief in heaven to send the light. We are saved to send the light. Ako pag ang po nakasabutan o, itong ginawit, as a missionary song, all my buntag against sa tanan-tanan, ni ata aron sa pagsimba sa ginoo, aron kita mapadalanginan o kita mahimong panalangin usab. All this month is our mission month. Karong buwala na atong focus, atong concentration is about, it's all about mission. That's why the only way to spread Christianity is to be a Christian. Amen. The only way to spread Christianity is to be a Christian. How in the world can you spread Christianity if you're not saved? Nabagani mga saved, pagyud gani, nga dili, good mag Sulti sa maing balita, mas Kristo na matay, gilubong na banaw, alang sa mga makasala. Bo sa ingon nga mission month, let's continue to populate heaven and depopulate hell. Ipaday na ito, pag-furnish, o ginhamitan siya in heaven, 
O minusan ta ang mga tao, kumay mo lang wala gay tao, may imperno. Kay we know pretty sure nga, we know pretty well nga, kanang duwar may adpon sa tao, langit lag imperno, wala na gilain. Unang alang sa tanan nga niya karon, I hope nga all of us are saved. Amen. Are you saved? Amen. It's great to be saved. And it's great to be a Christian. So, yung nga kita mga luwas, ang atong katungdanan, atong responsibilidad, ang pagpadayon, pag paabot sa maing balita, nga sa mga dapit, wala pa makailakang Christisus, kailang manaluwas. You see, unang uh, the church, the church, listen now, this is good. The church must go into the world because the world won't go into the church. Ang iglesia, mula ka ang adyos kalibutan, kaya ang kalibutan, di man musod sa iglesia o simbahan. You see, that's why you know, uh, the gospel is for the world, not for the church. Uh, don't be confused that the gospel, ang main balita, is for the world, not for the church. Kung maka na save, then you'll be added into the local church. Busa, again, church, kita na sayod, nga wala kita nagkakapalayo sa pagbalik sa ginoo. Wala ta. Wala ta nagkapalayo sa pagbalik sa ginoo. Pagbalik sa ginoo, the first event or the first thing that it happened is to have or to 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 experience this rapture we call rapture rapio no kay ang atong ginapaabot karon ang pagbalik na malangyod sa Ginoo nagato pa mo ang Ginoo Kristo si mo balik pa for sure i'm so excited beloved in the lord i'm so excited the lord is coming very soon and we've got to leave this sinful old wicked world dia ang taning tanan wala kay madala. Una, kung naman kay gihimong Diyos-Diyos sa imong kinabuhi nga lugar, bahandi ni mo na, imo nang itagaag, dakong patagad, na mutangas, kalibutan at yaman yung kinim. Look behind. You look behind and remember, remember that you will die. Yaman yung kinim. That's a good thought. Nga, Atong gina, una-una lang siguro nga, what tama, didi tamo taliwan ng kalibutan No. As what I've said many times, we are all born to die. Anytime you and I will die. Anytime you will die. Not your lola, not your lulu, not your overweight friends, but you will die. I will die sooner or later. Pasalamat ang, if you're saved, there is life after death. That's great. Ang kamatayon mo'y dili. Ang kamatayon, dili katapusan sa tanan, kung dili sinugdanan sa tanan. Tanang kalipay, kung save ka, tanang kalapay, tanang kasakit, sugdan sa na inikatapos yung mong kamatay. Because the Bible says, it's appointed unto men who wants to die after death, after death, after death, the judgment. Heaven, it's yours if you're saved. Hell is waiting for you if you are not saved. Unang, yun sa Bible, or what shall it profit a man if you gain the whole world and lose your own soul? Pag un sa maday kapuslanan, kung panagyan ni mong tibok kalibutan, o yung mong kalag malaglag, yun, pinaka, ikaw ang pinakabuang, ikaw ang pinakapulis na tao. Pusa, ang, ang, maka-spread lang yung gospel, kitang mga kristuhanon. Pusa, ato ni Mission Month, and you might be Uh, wondering or asking yourselves, ngayon sa man yung mga butang tubangan. Don't you know, nga karong si Manaa, uh, uh, duha na po yung mulakaw. Ito ang aking, uh, this week, day, last week, uh, usan na ito kaapo, uh, four years na kapit sa Bible School, tapos na siya, o ato mga mudlay sa Malimuno, Surigao. Ang sending church niya si Pastor Carlito Buntag sa Alegria. Here we go. All right. So, add sa mga budlay. And then this week, I think on Thursday, or no, Wednesday. This coming Wednesday. Karong about no Wednesday. Merkulis. Si Brother Ruben o si Brother Ray uh, isent out na po sila 
para sa Lagpan Tres. Aduna yung nag-una dito si Brother Julie. And Brother Julie Roquero has been there for, I think, more than 10 or 12 years na siya dito. So, may mga extension siya. O, mutabang siya dito, magsugo silang usapun ka buloton dito sa Gusan Mars. Gusan members, salamat, salamat, salamat sa inyong pagtubag o pagsanong sa mga need sa itong misyonaryo. At tubangan na ito, mga uh, eskwala, mga libel, mga butas, mga baso, mga uh, balde, langgana, kaldero, para ilang dadoon dito. Ato ng katungdanan, pag-equip, pag-sangkap kanila. Amen? Salamat kayo. Big, big thank you, members. I know that you love souls. Pusa O sa nalay kulang nila, ilang asawa. O na may voluntary ko ba, you're welcome. Mabuwang sa ila. But no, I know the Lord will provide. Muna gidwa-dwa na sila. And then, salamat na, uh, good news, uh, si Brother Ronald, you know, Brother Ronald Elnas, ang iyang amahan, may taliwan di palang dugay, dating aging si Mana, na disgrasya sa motorbike, uh, na, na disgrasya ng Adlawa, after, I think, one day or two days lang, less than two days, namatay. Nagkumato siya sa hospital, o yan, namatay siya. O, uh, uh, siya ang pinakamagulangan, pinamagulang anak sa walo. O, uh, eh, pag-abot niya dito, uh, gibalibaran siya na muwali kay antan niya mga uh, kauban sa palay, yung iyaan, ang iyang mga iksoon, mga unbeliever. Out of eight children, siya rin ang saved. Siya ang kinamugulangan. O nagpa-pray siya, Pastor, please help me. I have, I'm really struggling here. So, kay, they won't allow me to preach. Nako, no, no, no. Di nila pwede. Ikaw, kinamugulang anak, may katungog kang mawalis. Yung mga man, kay sa tradition daw, di nila pwede yung anak magwalis sa patay ng amahan. Nako, wala man ka magwalis sa yung patay ng amahan. Ang mga buhi may walihan. Anong ulihan mo niyong patay? Di mo nakadungog, di mo kinulso, di na nakadawat sa ginoong. So, he was really struggling. O, itugutan siya. O, niya ng unang gabi, nagwali siya doon ay 25 professions of faith. Na-save ang mananabdan. O, napay na-save ng mga mga kaabag sa mong katuliko, sa mong simban, sa kaabag. Then, the following night, Pastor, please, I need your prayers again. So we prayed, and then at only 15 professions of faith. And you know, last night, there were 34 professions of faith. Why? To God be the glory. Amen. And now, what? You cannot, wala pana, graduating pana sa tong Bible school. Og anytime, karong tuiga, o ugi sa tagapagadian mo siya. At sa mga budlays pagadian. So, una ang power sa gospel. Una ang church members. Yung to me, daghan. I think, ilan na ng lakaw karong mula na? Pito o siyam? Pito. Ang usap sa? So, ng lakaw ng mga estudyante na itong at mission field? Walo na, Pasto. Oh, pito. Pito. pito Alright. Pito na. O, napay, napay mo gawas pag yun. O, sa ato na yung katungdanan na mo supportar ka na three years lang. Ang, ang timetable sa missions natin is only three years. After three years, i-organize sila into local church. And after that, may munis lang ito ang indigenous. Self-propagating, self-reporting, and self-governing. Niya, yeah, padang paglain na po. O sa ang Faith Baptist Church, more than 45 na karoon tibok Mindanao. Amen? Di, you know why? Because we love souls. Because we love souls. Amen. We are for mission. You see? Kung wala yung mission, tanawara sa kabukiran, atong bago ni Padala, karoon dito ang itawas ginoon, dito sa higaonon ng lugar. Dito sa lawan-lawan. O niya, sa mga manubo, dito sa lugar ni Brother Jeffrey. Dito sa mahayahay. O nindot ang daga nito, halos every Sunday, ato ni profession of faith. What? O na sa now? On sa ka, kulay tayo burden sa mission. Unsa ka kung wala tayo Bible school? Unsa ka kung ang church dili willing mo padala? Can we just afford to, close, to open our eyes and see these people going to eternity without Christ? Can you afford? 
Ah, you think of that. Na save ko, na save ka ka dunit tao may concerns kaluwasan si mong kalaw. For you to know. Nakaangkog kaluwasan, nakaangkog ka kinabuhin dahil to dunit tao ang igamit sa ginoon. Busa, tumam, samang pagi sa mo po ni buhato na to. Giluwas ta, aron ta magpa, mag, ma, 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 mapadayag o mawali, masayran ang Kristo nga maluwas alas sa mga taong wala pa'y Kristo. Busa, I'm so happy. I'm really excited. Every day, may tungkol sa mission. Pusa, members, uh, dilita magkaluya. Amen. Amen. Let's get excited every day. And then, pray na to every day ang mga nagpanggawas. No? Pusa, salamat kayo. O, uh, yung Brother Jeff. Uh, Palagot siya, Brother Jeff. Kaya ito yung speaker ka nung umuntag, produkto po nila ito sa Bible School. No? Imagine, no? Uh, uh, ayok mo, duyog mo sa kong kalipay members. Uh, kaya kung wala tayong Bible School, no? Amot. Asa na yung Corinthian City o Corinthian Utsu na kasimbahan? Gikan diri. Think of that. You know, hindi liman yung mga dag kong simbahan, pero atindan sa kutsinta, Rinta, sagatos, disintos, anak. Pero kalagi po na. You know why? Because God is not willing that any should go to hell, but all should come to repentance. Dili gusto plano sa Diyos na doon isa, isang malaglag. Dili gusto ginoon na doon makita niya usang nga imperno, kung dili ang tanan tao makaplag kaluwasan. So we have to keep on sending missionaries train in our Bible school. Busa, alas to my instructors, Salamat kayo. Keep up the good work. I hope nga inyong faith promise mag-increase. No? I hope inyong faith promise mag-increase. Kaya mo na support sa ila, tag-5,000 na sila. Kanang 5,000, karong panahon na, pilaraman na. O ba, pag-adili, pag-iod. May numdumlap sa inyo, no? I'm not mad, but I'm just reminding you folks to please Continue and increase your faith promise giving for mission. Dili magkamakalakaw, mutabang tag-pray o support financially. Do you hear me, members? Salamat ko sa mga members sa church na faithful sa ilang paghata, sa ilang faith promise giving for mission. Salamat ko na. One day up there, you will stand before God and give account before the Lord for you to know. I hope you come to realize that, members. Pila ka na ako matubang kas ginoo para nga sa'yo rin ka. Asang gikan ni mong kusog sa ginoo. Asang kalam ni mo sa ginoo. Asang gikan ni mong balay sa ginoo. Asang gikan ni mong tanan kanan sa ginoo. Giyon sa mani mo. Ang kaluwasan ni mo, gikan ni Christ Jesus. Di pa wala ang kagdugo. To the last drop of His blood, yatag alang ka ni mo. Giyon sa mani mo ang kalag. Wala. Are you not guilty? Calling yourselves Christians and you are fruitless? My. Kristo anon, dili komedya ang pagpalansang ni Kristo sa krus. Dili komedya. Naghang niyo ang gino ko, mahimo palang ka ni Jesus. Ipas ka ni akong kap, ka ni akong kamatayon sa krus. Salain, ang pandili mahimo. Dinagi si mong kamatayon sa bugtong anak na pasiguli ka sa mahan. Dili ang amahan na pasiguli sa tao. Dili ang Diyos mo'y nakareconcile. Dili ang Diyos nareconcile sa tao. Kundi ang tao nareconcile dia sa Diyos. Sa kamatayan ni Jesus, kita na pasiguli sa mahan. Eh kung wala'y Christian pa kamatay. Apan sultienta ka, before I give this uh, uh, hatag ko sa special music, si Kristo tinuod, di maging makaluwas. For you to know. Si Kristo di makaluwas. Hangtod ang tao mo respond sa kalawasan. On saan pag tambal ni Dr. Christine, kung ang tao di mo sulti may sakit siya, patakalan siya ang injection, patakalan siya kung siya kaya wala. Ang tao mo sulti nga ako masakit on. Hangtod ang tao mo sulti, ginoo, makasasala ko ginoo. Kaya si Christo, may naskilimutan, aron pagluwas sa mga makasala. If you only acknowledge and recognize that you are a great sinner in the sight of God, the Lord will save you. You see? Unang 
Ang kaluwas sa iyong gift of God, magpabili ng gasa hanggang di ka mo dawat. O sa ang kaluwasan, salamat na, is by the grace of God. All this time before the message, we have two special music. Uh, first is a kentet, ladies, please come, and the other one is a solo. We give it more grace. Okay, come on, come on.
When the burdens grow greater, send that more strength. When the labors increase, to add that afflictions, He added His mercy to multiply trials. His multiplied peace. His love has no limits. His grace has no measure. His power has no boundary. No, none to bear. For out of His infinite riches in Jesus, he giveth and giveth and giveth again. When we have exhausted our store of endurance, when our strength has failed, here the day is half gone When we reach the end of our hoarded resources Our Father's full giving is only begun His love has no limit His grace has no measure his power has no boundary, no none to bear. For out of His infinite riches in Jesus, He giveth and giveth and giveth again. For out of His infinite Riches in Jesus, He giveth and giveth and giveth again. Amen. I ram, I ram, usas mga apostles na mo. Apostle, apo ba? Now, ato speaker karong punta six years sa si seminary o sa katribo and uh, ninyo o uh, he sent out na to way back 2009, right? Brother Jeff, 2009. He sent out din 2009 and by the grace of God samtang nagligyan ang katuigan ang anak o tulong kasimbahan. Unsa ka kulay burden ka ng church mission? Amen. Makatugot ba ta mga tao, mga matay wala Kristo? Makatugot mo? Is mo ganing amahan si God the Father? Is makatugot mo tanaw sa mga tao ang mga interno? Iyang ipadala, iyang bugtong pinalanggang anak. You see? Oh my! Busa ang mga nigawas ni Kansa Sangay na di ang ipasturan niya karoon for 12 years na ang anak dito, kana apo na nato, ikan na sa iya ang uh, ulabi, sunod ang lawan, uh, kuan, labong, sunod ang itawag na lawan-lawan, ang pastor sa uh, ulabi, graduate sa Bible School, and then ang pastor sa labong, o yapon, graduate sa Bible School, na ito diri, sa lawan-lawan, so apurgikan, diripurgikan sila, are you members makasabot mo, no? Nga, okay, yung mga, pinubit ako, no? Ay, makaagto man ang lugar, no? Malipay yun ka, nga, doon mga tao na kaplag kaluwasan. Tungod, ini nga iglesia, ado yung burden sa kalag sa tao. As we have said the other week, dili mag-gage o ma-missure yung mga church sa kadaghan sa mga pews, kundi sa kadaghan ang ipadala sa mission field. That's mission. Kung sa, pero muntag, damo na kasing kasi na ito, 
At ang speaker na ito karoon, ilayang ko din si Brother Jeffrey Tawidi. Ga Sangay, o katong Adamo Sinkasin for Pamilas Paul and Dino. Brother Jeff, please. May muntag sa tanan? Kung naa may malipayon niya pastor, karon tingali nga mga tuiga, ikan atong January until now, usan ako ana sa rason nga 36 na katuig kini nga simbahan na higugma sa Agusan Sur, nagampo sa Agusan Sur, nagpadala og mga misyonari sa Agusan Sur, 36 years na. O, abi ninyo nga nung malipayon ko, for the first time sa 36 years ang San Luis nasudlan o Faith Baptist. Amen. Gawas lang nga nasudlan for the first time for 36 years, ang ako pag yung barangay mo ay pinakauna. Sa 25 barangays of San Luis, nga atong uh, nga naa sa among lungsod, uh, nasudlan sa ato, nasudlan na ato, Faith Baptist Church, the first barangay nga gibutangan o simbahan nato ang among barangay. So, Amen. nag-question si Pastor, nga no ka ha? Nga sa kadaghan sa barangay, sa San Luis, nga no mahayahay pa mang yod? O gitubag sa ginoo ang iyang pangutan na miingon siya. Tungod kay Adonai nag-ampo. Amen. Yung ang Bible, my heart's desire and prayer to God for all uh, population of Mahayahay, for all my relatives, for all my kanabang mga kadugo na mahakapla o kaluwasan, maluwas sila. O gitubag sa ginoo Sulod sa pila katuig nga pag-ampo. O salamat kay ko ani nga church nga mo'y gigamit sa ginoo nga para nga ako makaangkon og kaluwasan o ang akong pamilya o labaw sa tanan ang among mga katribo dito sa barangay sa Mahayahay, Lungsod sa San Luis. O salamat kayo ni Ana. Salamat sa iyong suporta. Okay. So daghang salamat sa privilege nga makabarog, makawali uh, sa inyo. Nag-pray ko, Lord, unsa may akong iwali, no? Unsa may akong, makadungog ko ba sa mga churches, ato yung maranding, diri, may mga magwali mo, anak sila nga. Unsa pa may atong iwali sa ingon ani nga simbahan, kami nga mga naa sa mga remote area or mga bago pa sa ministry, unsa pa, unsa pa may among iwali? Ani nga church, ah, kini mga blessed na nga church, ah, nga makita ni mo how the Lord ang uh, naagid aning iglesia pero we believe nga ang pulong sa Ginoo di man ginamahutag minsahi yeah. bisan pa siguro nawali na diri pero gamahanan ang pulong sa Ginoo so kini inyong nasing atubangan gipaila na pastor Jeffrey Tawidi uh, i am proud to be a manubo dili ko maulaw nga manubo ko ha so nangabudlay sa sangay 12 years na ko actually 22 years na ko diri sa Libertad no, 22 years. Kaya niabot ko diri to, uh, 1999. Uh, May 7. Muli ko kalimot. 1999. So, gisend out ko 2009. 10 years ko diri. Pero kanang 10 years, dili na diri tanan. Uh, 6 years lang ko diri. Kanya ang, ang 4 years to ano na sa, sa gawas. So, niabot na ko 12 years sa sangay. So, kung imong tutalon, uh, kuan ako. 22 years na ko, na bilong ani nga church, o wala agad ko magmahay tungod kay ako yung nakita. How the Lord uh, be with me while nga na ako ani nga iglesia. O nakita na ako unsa ang gihimo sa ginosahong kinabuhi. Okay, so dito maglangan. Dito sa pinaka-importanting bahin. Uh, manindog tapalihog, agi o pagtahod, pagrespect sa pulong sa Diyos. Please open our Bible in Proverbs chapter... 14, today, uh, March 14. So I hope nakabasa tag Proverbs today. No? Proverbs chapter 14, verse number 23. So 
So, salamat ta nga kini nga church na higugma og misyon. Okay? So, atong tanahon, tunan ang pulong sa ginoo nga gusto niya nga ipadayag sa ato karon niya buntag. Okay? 14.23 Ako lang ang magbasa. Tundi lang sa iyong mata. May akong naandan. Okay? 23, ingon ang Bible, in all labor, there is profit. In all labor, there is profit. But the talk of lips tended only to funerary. Shall we pray, Father God in heaven, akong itugyan, diha kanimo ang minsahe karun niya, takna, because I believe that without you, Lord, I can do nothing. Please forgive us our sin. And then, Himo a kami, Lord, nga takos, worthy, nga mudawat sa uh, blessing from your word. Uh, please, Lord, kontrola ha ang palibot, palung ang buhat sa kaway. As we continue, be with us in Jesus' name. Amen. Makalingkod ang tanan palihog. Last Sunday, nag-celebrate ang Faith Baptist Church sa ngay o uh, 19 church anniversary. Pero sa ako nga year is 12 years pa ko dito. Og salamat ko sa atong pastor nga bisan tud og busy siya pero gitagaan mi niya og time nga uh, makapaminaw og binsahi pinaagi niya gamit sa Ginoo og salamat sa kadaugan no uh, during sa anniversary adunay six nga profession of faith uh, pero before sa anniversary adunay may two days nga uh, saturation Friday o Saturday, among gituyo nga mag-saturate me because uh, dili man pwede nga mangimbayit ni Ugdaghan considering sa atong uh, sitwasyon karon So, yun ko nga, di, di kita ma-expect Ugdaghang visitors. Uh, so, dito ta sa dito ta sa, sa gawa, sa balay. So, total, uh, sa two days, dito tayo kita wag nga 56 nga profession of faith. Appeal na tong 6 nga during Sunday, during sa anniversary o Salamat sa ginoo ni Ana. Okay, so, uh, ang atong title, our title this morning, In All Labor, There is Profit. So, very, very, uh, unsa man na siya, kana bang, uh, sayon kay Sabton. No? Every labor, in all labor, there is profit. Uh, Siyempre, kay, mo namang ginay realidad, no, gani, Bisan gani ang atong anak mismo, mga bata karon pag imong suguon, di na mo sugot o walay alam na. No? Oh. Ah, pagkabuksa, ah, huwag problema. Ah, pag dumuagsa, paglabasa, oh, basta na ipanglod ha. O, oh, ano na ba? So, so salam, dili tanan ha, pero kasagaran na ginaingon ana today. Okay. So, when we talk about good labor, There is profit. When we talk about bad labor, there is also a profit. Di ba? Kung yun ka o good labor, na a word nga profit, it means uh, ginansya. Result, reward, effect, or unsa pa nga mata nga imong magamit sa word nga profit. Resulta, epekto, ginansya, or gitawag nga uh, reward. Ano bang balos? No? In all labor, aduna effect. In all labor, adunay reward. In all labor, adunay ginansya o adunay resulta sa imong kinabuhi. Kung we talk about bad labor, siyempre, there is always a result. There is always a profit. Example, o oh, mupatay kag tao, o oh, unsa may effect, ana, unsa may result, ana, unsa may profit, ana, pwede, at huwag presuhan. Una imong ginansya. Di ba? Kung mag, mag take ka o shabu o drugs no drug drugs tambal man ha. so na bang shabu na lang shabu para nga mas maklaro na resulta na o sa may resulta na matukhang ka na o di ba na i mga effect in all labor in all work matag buta nga atong buhaton na agi na profit no so heavenly labor there's a profit earthly labor there's also a profit so bisag unsay buhaton nimo mga igsuon mga kristohanon Bisag unsa imong himuon sa imong kinabuhi, mamaayo man na og madautan, malangit nun man na og mayutan-on, timan igid na adu na gid na profit. Adu na gid na epekto. 
ato na gid na mahitabo o resulta nganha sa imong kinabuhi mo tu ba ta na ay mura man og ah, di pod siguro adi tinuod yun na mo nag sa bible ah, ang nagsulti ani si Solomon nga pinaka wise og pinaka ah, banggiitan sa iyang kapanahunan siya gid mismo misulti nga all in all labor there is a prophet kay na na niya sa iyang kinabuhi kay ingon ang bible sa Galatians chapter 6 verse number 7 and 8 di ba Galatians 6 7 and 8 ato lang basahon kay para nga uh, verse by verse lang ta kay wala kuy daghan nga mga isingit nga istorya kun dili diha lang ta sa pulong sa Ginoo Galatians chapter 6 very familiar uh, sa mga himasa og bible ingon pa diha sa verse number 6 verse number uh, 7 okay ingon ang bible Be not, ah, ah, verse number 7, dahil 6, 7. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Okay? For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the spirit shall of the spirit reap life everlasting. Di ba matudang yun na, not only in the Old Testament, But also in the New Testament, gimabatod ang yun nga, nga every labor, there is a prophet. Ha? I hope nga makumbinsi taan eh. I hope nga mutuo ta, tungod kay, uh, lisod ka ayo sa pag-upgrade sa atong Christian life. Kung ingon ani nga butang, we are not, kana bang dilita, kana bang persuaded ba? Dilita kumbinsido. Wala ta madani or wala ta ma, maka, makasabot. Nga every Labor, there is a prophet. Okay? So, karon kita wag ni og mission emphasis. Pag makadungan ni kag word nga mission, ang word nga mission, in other words, work na work. Ha? Ang mission gani work na siya work. Dili, ang mission, dili na siya kita wag nga, kung saman ka, standing position, sitting free or any kinds of uh, kanabang position. But when we talk about mission, ha? That is work. That is work. Mara kita wag mission work. Kita wag mission field, di ba? So field gani uma trabaho yun na, di ba? Mission work. So trabaho yun na. Kon when we talk about mission, magiskut yun na og bu- trabaho, labor, buhat. When we talk about mission, magiskut yun ka na og love. Kay dili pwede nga ang mission walay love nga sagol. Ha, dili pwede ang mission nga kana bang pakitang tao lang kay when we talk about mission simpre kalag ang topic ana so kinahanglan ang gugma gugma so ato aning ah, hinay-hinayon para nga dili ta mawala sa atong ah, emphasis karon nya bulan when we talk about mission magiskut nga og money money di ba kung magiskut og mission di gina mawala ang word nga money kung magiskut og mission di gina mawala ang word nga love. Kung maghisko ta og mission, di gid pwede nga wala ang word nga work. Naa gid na, di ba? Work. So sa ato pa, kung ang mission is work, kung ang mission is labor, sa ato pa, there is profit. Nasab na rin Kung ang mission labor man di ay, kung ang mission work man di ay, sa ato pa, naa gid na siya. Kaya yung mga nga itong tima, in all labor, there is profit. Oo. Oh. So muna nga, bantay ta, careful ta as a part of our uh, introduction tungod kay maghisgo ta karon og two kinds of labor. Two kinds of labor. No? Isa, aduna gitawag nga labor in vain. Ang isa gitawag og labor not vain or not in vain. Di ba? Ah, uh, na? Hago or buhat nga kawang o hago or buhat nga dili kawang di ba sa bible nagsulti nga naay mga buhat nga kawang naay mga paghago nato nga kawang o ang bible nagsulti pod nga naay mga buhat naay mga hago nga dili kawang so ato nang timbang-timbangon ato nang tan-aon tutukan og maayo kay basin baya ang atong gitagaag dakong panahon ang atong gitagaan og dakong party sa atong kinabuhi basin kini mga labor nga in vain 
Ha? Basin ba yaob ang imong oras na hurot sa labor nga in vain? Basin ang imong kwarta na hurot sa labor nga in vain? Basin ang imong uh, unsariha kinabuhi, panahon, tanan nga naan mo, basig imong na-invest or na, na, nabutang sa mga buhat nga gitawag og kawang. So muna nga dapat atong masabtan kay si Solomon, ha, naghisgot siya, nga adunay labor nga mga kawang. Okay, labor nga kawang. Ato makita, first of all, ha, Ecclesiastes chapter 1, verse number 2 uh, and 3. Sige, so ato lang, mga pila ka verse ni, mga 6 verses ni nga atong i-connect and then, ato lang sa atong gitawag nga mensahe karun niya buntag. So ato sang klaruhon, ato sang himay-himayon, ato sang ipalusot o ipa, ipakita sa matag usa ka na to, nga dili ta musalig nga naghago ta. Dili kumo kay naghago ka nga okay na. Basin baya ang atong mga paghago, uh, mga butang kawang ang atong gihaguan. Ingon e ang verse number, Ecclesiastes chapter 1, verse number 2. Uh, vanity of vanities, sayeth the preacher. Vanity of vanities. All is vanity. Okay, verse number 3. What profit hath a man of all his labor which he had taken under the sun? Or sa kunoy kabuslanan, ha, or maginansya, or makuha, sa usa ka tao, sa tanan niyang kahago, nga giiyang ginabuhat ilalom sa adlaw. Pag iyo na i-continue pagbasa, di nato basahan just to save our time, in verse number 4, verse number 5, verse, hanggang sa verse number 12, Uh, Solomon describe, explain niya asa paingon kung sa isang putan sa mga buhat sa tao. Diri sa kalibutan. Kung sa isang putan. Muna nga pag-abot sa verse number 11, verse number 13, ingon siya, And I give my heart to seek and search out by wisdom concerning all things that are done under heaven. This gave trivial hath God given to the sons of men uh, to be exercised therewith. In verse number 14, I have seen all the works that are done under the sun, and behold, all is vanity and vexation of spirit. So ato makita, nga iyang gidescribe, nga ang tanang buhat sa tao, under the sun, na sa kalibutan, iyo siya, all is vanity. Uh, all is vanity. Ay lang mo og, uh, ay lang mo og ka, kanabang, Kana bang word nga kakurat kay sa, matag usa sa ato simpre naa man gyud mga trabaho di ba o ayaw pud ina nga ako di ay kana akong trabaho is vanity ha kawang di na hakawangan well ato ra gihapon na masabdan sa una just only lesson and follow the message nga atong i uh, hatag karon nya buntag okay so number uh, another another chapter 2 chapter 2 verse number Sa Ecclesiastes gihapon, ha? Chapter 2, verse number 1 and 2. Okay, yun pa. I said in mine heart, go to now. I will prove uh, thee what merit. Therefore, enjoy pleasure. And behold, this is also vanity. I said, in, I said of laughter, it is man. And of merit, what do it eat? Pag abot sa verse number 3, di lang po na ito basahon, ha? Inyo lang tunaan, inyo lang tunaan. Ha? Number 3, Number four, number five, Solomon described kung sa isang putan sa kabtangan sa tao. And chapter one, gi-explain ni Solomon kung sa isang putan, kung sa isang putan, kung inding ba, kung sa ipadulungan sa, ka, sa buhat sa tao. In chapter two, gi-explain ni Solomon kung sa isang putan sa kabtangan sa tao. Asa pa ingon? Ha? Muna pag sa verse number 11 in chapter two, in siya nga, then I look on all the works that my hand had wrought, on, and on the labor that I had labored to do. And behold, all was vanity and vexation of spirit, and there was no profit under the sun. Okay, so that's part of our introduction. Atong masabdan, atong makita, si Solomon mga igsoon, ah, sa iyang kapanahonan, usa siya ka wealthy man. O gani, yung padiri, wala, siguro yung usas sa ato, diri nga pariha niya. Gawas lang sa ako, kay hapit-hapit man mi. Ha? 
Wala ikin siguro'y makapariha ni Solomon ka, kadato sa iyang panahon. Gani iwan ang Bible, walay butang nga iyang gipangandi nga wa niya ma- maangkunan. Nagtigom siya mga bulawan in chapter 2, paingon sa uh, verse number 3, paingon sa verse number 10, ha, na siya mga kayutaan, na siya mga negosyo, na everything na sa iya. Pagkabot sa number 10, iya, and whatsoever my eyes decide, I keep not from them, walay usang na walay usang awa na ako mabatuni. Ha, tanan na ako na ang kunan, ang gitinguha, ang akong gipangandoy. Sa ato pa, siya pinakamalipayon na tao. Siya'y pinakahayahay nga tao. But sad to say, nga may ingon siya, all is vanity. Ang book of Proverbs, sa ako lang ni nga view bitaw, isulat ni Solomon sa dihang medyo bata-bata pa siya. Pero ang book of Ecclesiastes, yan yung isulat kaya na na siya'y edad. Ay lang nang, even sa atong pastor, makadungog yun kuan ni nga kuan. Hindi ba? Wala manitanan ba? Wala manitanan. Karon lang na niya na sulti nga medyo na ana siya suan. Pero sa una, di na na masulti. Why? Kay ato na kinahanglan para sa buluhaton sa ginoo. Diyan siya nga, all is vanity. So na niya atong masabdan nga, labor in vain. Na ay mga kahago nga diin kawang. Ha? I will not give you a details kung sa klase, but the Bible says, all our works that had done under the sun is vanity. Kakawangan, tingali on sa'y profession ni mo karon, pwede na mahimong vanity, pwede po na mahimong dili vanity. Ha? Kung on sa'y imong posisyon, kung on sa'y imong trabaho, kung on sa'y ina- imong ginabuhat, pwede na nga kakawangan, pero pwede po nga dili. Ngayon naman, tungod kay, ato lang masabdan nga, naapod na sa pulong sa Diyos. Naapod na sa pulong sa ginoo. So, ingon si Solomon, all is vanity. Ngayon naman, ngayon nakasulti si Ana, ngayon nakasulti si Solomon niya, Ang tanan, kakawangan. Bahandi, kakawangan. Achievement, kakawangan. Profesyon, kakawangan. Karir, kakawangan. Tanan, tanan, kakawangan. Ano, 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 kasulti siya na. Because in Job chapter 1, verse number 21, yun siya, ingon ang Bible, the Lord give it and the Lord take it. Ingon ang si First Timothy chapter 6, verse number 7. Sa'yo niya, for we brought nothing into this world and it is certain we can carry nothing out. All is vanity. We can carry nothing out. Yung pa ni Solomon, mamatay ko, kini akong gihaguan, mo ato ni sa lain. Giunsan ni mo pagkasiguro na ang lain nga magpahimulos sama sa imo pag treasure sa maunga bahandi. Gani tungo sa kadaghang bahandi, makadugog ka ba nga? Kana bang murag? Ang uban man nagsuo, nagpatay na. Ang uban, nagpuan na, kana bang nag... Na wa na magtingog tungod sa katigayunan. Apan, masalamat ta, nga kitang kristuhanon, adun ay mga buta nga, na dapat natong masabdan karun nga buntag. Okay, so ato sa kitawag nga mensahe na to, labor, ako lang gidivide ang atong oras. Labor, not in vain. Praise the Lord, salamat ta. Nga doon ay labor in vain. Doon ay labor not in vain. So ato makita, number one, unsa man nga mga buhat, kining dili, kawang, nga dapat atong masabdan, o atong makita karon nga buntag, nga kung mahimo lang unta, mawag atong mahimo. Number one, labor for the Lord. Every labor, there is always a prophet. In all labor, there is a prophet. Karon. Kun ang tanang hago na ang maday ginansya, kun ang tanang hago na ang maday resulta, kun ang tanang hago na ang maday epekto sa atong kinabuhi, ayaw paghimo anang mga trabaho nga dili maayo ang epekto sa imong kinabuhi. Ayaw pag mura pag istorya ba, kung alam mo nang mali, wag mo nang subukan. Ha? Example, ang naka, nakahibalo ka nga ang uhipan og mamaak makapatay. Ayaw na pagpangitag uhipan para magpapaak ka. Kasay, nagigit ka nga, imong silingan na matay, kagipaak o uhipan. Kapantay ka? O, oh, nga nung magpapaak ka, manggit ka. Muna yun ang Bible nga, nasayid na manggit ka, nga naamanggi mga buhat, dini sa kalibutan niya kawang. Ayaw na buhat ta ulo sana. Ang atong buhaton, kanang buhat, nga dili kawang. O number one, ang buhat nga dili kawang, labor for the Lord. In 1 Corinthians 15, 58, Yun ang Bible, 
sa 1 Corinthians 15:58 nga uh, atong gina balik-balik sa makadaghan ug halos mamemorize na sa uban yani pero wala gid masabti bisag na memorize na no 15:58 the bible says therefore my beloved brethren be steadfast and movable always abounding in the works of the lord for as much as you know that your labor is not in vain in the lord salamat ta si solomon nagsulti nga ang tanang buhat ah, sa kamot ilalom sa adlaw kakawangan dili dai tanan ha ah? nga samtang nato sa kalibutan natay mahimo nga dili kawang kanang atong nahimo para sa Ginoo labor for the lord It's not in vain. Oh, mga igsoon, atong, ato bang sabdun ba, nga daghan kaayong mga kristuhanon, nga no nga, wala sila naglabor diha sa ginoo, tungod kay, wa nila masabdi ang tinuod nga, ah, tinuod nga epekto, kundi in, ang usaha kristuhanon, mamuhat diha sa buluhatun sa ginoo. But I, I want you to know this morning, nga, your labor for the Lord is not in vain. Ha? So that's why ato makita kung ang mga paghago nato diha sa Ginoo dili man di kawang dapat ato masabdan always abounding in the works of the Lord. Always abounding in the works of the Lord. Why? Because that labor is not in vain. Dili ta magtinapulan, dili ta magpaluyaluya sa pagbuhat diha sa mga buluhaton sa Ginoo kay kana ang buluhaton di na kawang. Sakit na sa mga pastor nga makita nimo nga ang mga membro ah muna yung ba kugihan kay sa mga buluhaton sa gawas wala gi ikasaway sa ilang amo ha ah, wala gi ikasaway sa ilang boss wala ikasaway sa ilang manager wala ikasaway sa ilang supervisor tungod kay lagi kristohanon faithful sa ilang trabaho but daily faithful diha sa buluhaton sa Ginoo always abounding our abounding always busy na istorya sa Bible bitaw si Martha ug si Mary, di ba? Ah, na to na basahon sa Mark, uh, uh, Luke chapter 10 mana, 42 pa yung 48, di ba? Nga si uh, si Jesus Christ be visit sa ilang panimalay, unya si Martha na busy sa mga buluhaton sa panimalay, unya si Mary nilingkod diya sa tiilan sa Ginoo na minaw sa mga minsahi, unya miduol si Martha, niyon siya uh, Ginoo, o okay, kira ka nga ang akong igsuo naglingkod-lingkod diha na minaw nimo ya ako nagkabisi sa buluhaton diri sa buluhaton igo e, lagi oh Marta Marta ha thou art careful and troubled about many things nahasol ka na busy ka sa daghang butang but one thing is needful one thing is needful og si Mary moy nakapili ni ana nga part bahin nga dili makuha diha sa iya nganuman dili kawang ilang bible wala tayo madala wala tayo mabitbit ang tanan atong biyaan inang ni Ginoo ang gihimo ni Mary way makakuha way makailog sa iyaha ngano man kay uh, ko ano siya picture to ba sa Kristohanon nya na busy sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo ug na busy sa pagbuhat sa buluhaton sa kalibutan gibalong pero nga i hope nga wala dili ta marita i hope nata kang Mary ha kay daghan kay mga Kristohanon nya naa sa panig ni Marita Ha, ah, gibanlong sa Ginoo, gikasukan sa Ginoo. Dili ta kang Mary nga luman kay siya ang naka nakahimo o gitawag nga good part. And I believe that part mo kana ang gusto sa Ginoo nga ang Kristohanon dili magpabisi-bisi sa kalibutan. Dapat busy diha sa buluhaton sa Ginoo. Always abounding in the works of the Lord. Nga luman because that labor is not in vain. Ha? Ah, Nato nilat. Uh, always active in the works of the Lord. Not only always abounding, but also always active. Ganong, ganong magtinapulan man kunuhay ta? Ganong magpaluya-luya man kunuhay ta? Diha sa buluhaton, sa ginoo. Nga kana ang mga buluhaton, hindi man atawang. Tanawa na, unsa ka, unsa ka, kamino sa atong, kana bang panghuna-huna ba? Ay lang po ng bulok kay lain man po na, at least minus lang ba? Ha? Nga, we are busy. We are totally committed sa atong mga profesyon. We are committed sa atong mga uh, gitawag at trabaho. We are committed sa atong mga responsibilidad. Anong kalibutan na? But diya sa ginoo, dapat committed po da? Nga naman, kaya ka mga buhat ni mo sa kalibutan, 
tanan na siya imong biyaan, tanan na imong talikdan, apan ang buhat sa ginoo, imo ng anihon. Muna akong gi, gi kuan sa sangay ba, members? Inko members, akong magpili mo. Magtigong magbahandi para inyong biyaan or magtigong magbahandi para inyong adtoon. No, oh, tigong magbahandi para biyaan or tigong magbahandi para nga imong imong adtoon. No, oh, di ba? So, sa sa adtoon yun, sa to pa ang pagtigong magbahandi para nga imong adtoon, magtigong magbahandi diha sa buluhaton sa Ginoo. Mabot na tana unya gihapon ngadto sa unahan. Always available. Always available. Lay mga verses nato ana ha. Wala na to gi Ikuan, ang always active, 1 Corinthians 16:15 to 17. Oh, ibutang nga lang sa iyo mga mga kopya. Always kita wag ka abounding in the works of the Lord. Ah, Acts chapter 5 verse number 42. Daily in the temple. This is not a, from house breaking of bread from house to house. This is not to preach and to teach the gospel. Wala mo hunong, wala mo mo stop paghunong, pagwali sa maayong balita. Always abounding in the works of the Lord. Oh, always uh, active in the works of the Lord. Makita niyo na, and always available in the works of the Lord. Kana ang pinakalamid ha? Ha? Nga dapat ang Kristohanon available ta kanunay sa buluhaton sa Ginoo. Why? Tungod kay kana nga buluhaton dili kaw kang lagi. Unsaon pa man pag emphasize? Unsaon pa man pag pasabot nga ang pagpamuhat, ang kahago, ang tanang gasto, investment para sa buluhaton sa Dios dili kawang. Unsaon ba man? Ang ato na lang kasing-kasing mga igsuon. Ang ato na lang kasing-kasing. Number one, labor for the Lord. Una ang kita nga labor not in vain. Mga paghago nga dili kawang. Number two, dito maglangan. Ha, hago nga dili kawang, ha? Labor for the Lord. Number two, labor of love. Oh. Number two, ang hago nga dili kawang kanang naghago ka inubanan sa gugma. Ang hago nga dili kawang kanang hago nga diha sa gugma. Ato na makita daw sa 1 Corinthians 16.14. Ano daw? 1 Corinthians 16.13. Silingan man na atong gitawag nga katong ganyan, katong active. No? 14. Yeah. Let all things be done With charity, let all things be done with charity. To guti ang tanang ninyong pag tanan yung mga butang ah, pagabuhaton uban sa gugma. Hebrews chapter 6 verse number 10. Diha nato makita ang labor of love. Hebrews chapter 6 verse number 10. Wow. No, mga igsuon kon ang atong kasing-kasing karon prepared bitaw nya haum lang gid bitaw sa sa minsan sa pulong sa Ginoo is a truly blessing to you. Ha? Labor of love in 6 Hebrews chapter 6 verse number 10 the Bible says for our God is not a uh, unrighteous God. Uh, for our God is not unrighteous to forget our work and labor of love. Tanaw, ha? For God is not unrighteous to forget our your work and labor of love which ye have shown toward his name in that ye have a uh, ministered to the saints and do ministered okay you see bible ay ang dios dili dili matarong nga malimot sa inyong mga sa inyong buhat og paghago diha sa gugma nga inyong gipakita ngadto sa iyang buluhaton ngadto sa iyong pagpangalagan ngadto sa iyang true ministry Ha? Ang Dios dili matarong, dili dili matarong. Our God is not unrighteous God. To forget our work and labor of love. Dili siya. Dili dili na malimtan. Dili na malimtan ang gitawag ka atong mga paghago. Diha sa buluhaton sa Ginoo. Labi na kun ang maong hago inubanan sa gugma. Rawa, kay ang paghago mga igsuon sa tanang Kristohanon ang mga buhat sa tanang Kristohanon, iyon pa niya, ato makita, uh, letter A kibali, it is recognized by God. All our labor is recognized by God. Tanang niya atong hago, nakita na sa Diyos, na-appreciate na sa ginoo, kung nga dapat gani, with love, ah, kay, kung ang imong hago, 
nga dili kinasingkasing nakita sa Ginoo how much more ang kinasingkasing nakita na sa Dios it is recognized by God and then uh, in Revelation chapter 2 verse number 19 I know I know thy works I know thy labor I know thy love I know everything about you God knows everything I know I know I know I know that's why pamatuod ka na na every nga matag buhat na to it is recognized by God not only recognized by God it is also recorded by God ha huh? not only recognized but it is also recorded our God is not unrighteous yet to forget Kano di ba niya malimtan simpre nakarecord man di ba sa revelation chapter ah sa mani chapter Uh, 20 verse number 12, di ba dito sa langit, ano na, iduha ka libro? Di ba? Kung saan isa ka libro? Book of Life. O, kung saan isa? O, isa ka libro? kalibro? Libro sa mga binuhatan, libro sa kinabuhi, o libro sa mga binuhatan. Ang tanan na itong binuhatan, i-record na sa ginoo. Nga nung i-record man? Because every liver is rewarded by God. Labor of love. It is recognized by God. It is re- recorded by God. And it is rewarded by God. Nasa Colossians bitaw? Naka, nakabantay mo? Colossians chapter 3. Kung ako masayo, kung lang ako masuwat din eh. Na ako lang nadumduman ba? Nga. Bitaw na ito. Colossians chapter 3. Kung insakto ba ni? Ano ba? Chapter 3 verse number 20, 23. Oh, nara, nara. Okay, yun niya. And whatsoever you do, do it heartily. Nakita niyo? Ha, yung kisundan? Whatsoever you do, do it heartily. As to the Lord, and not unto men. Knowing, in 24, knowing that of the Lord, saman, ye shall receive the reward. Ha? Knowing, whatsoever you do, do it heartily. As unto the Lord, not unto man, knowing that of the Lord, ye shall receive the reward. Nagikan sa ginoo, makadawat ka o ganti. Pero, yung sa iyo sa 23, kinahanglan nga, ang tanang butang, himuo na ito, kinasingkasing po. Ha? Kaya mo mo na yung problema. Kasagaran, alilipod kasagaran, ano na may pipila? Nga, nagapakitang tao lang. Ha? Yung pari sa 22, servant, Obey in all things to your master according to the flesh, not with eye service, mean pleasure, ah, but in the singleness of heart, fearing God. Na may alas sa tuwinti to. Na may uban nga. Obedience, ah, nagpakita lang sa, 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 sa alagad sa ginoo. Oh, kanuna na ako nang ginadrive, diri sa, sa Bible school, every time magtudlo ko, kinahanglan yun nga, kung sa inyong assignment diri, buhata gina nga kinasingkasing, buhata gina nga from the heart, nga naman, Kay bisan pag maghago mo, nga dili gikan sa kung maghago mo nya, dili kinasingkasing, wala gihapon mo mapala ni ana. Pero manilihig mo, kinasingkasing, magbisbis og bulat, kinasingkasing, magtrapo, kinasingkasing, knowing that ye of the Lord ye shall receive the reward. Mga igsuon ko diya sa Ginoo, makatawhan diri sa uh, Faith Baptist Church, Libertad Butuan City. We need to labor that kind of labor that in vain at ang awa yung kinabuhi, basing nahasol mo sa mga butang akawang, basing naghago mo sa mga butang akawang, basing nabisi mo sa mga butang akawang. Apan, ayop atong makita, uy, naa di ay, Pastor, naa di ay mga butang adili, kawang, na Ang atong labor for the Lord, number two, kana atong labor of love. Dili ka na, kawang. Number three, mga higsoon, atong nalaon, labor for the lost. Muna atong drive, karun nga bulan. Di ba? Number one, labor of, for the Lord. Number two, labor of love. And number three, labor for the lost. Ha? That labor is not in vain. Dili, kawang na, naghago si Pastor Sirano dito sa Agusan Sur. 1984, 1985, 1986, og hangtod karun, nag siya naghago siya adto agusan sir aron magwali sa pulong sa Ginoo ug salamat ta 
Ah, I am the product of that labor. I am the product of that labor. Salamat ko nga na ako'y iaan nga na himong instrumento nga gidala ko diri si uh, manang manang na manang Jima no nga asawa ni Pastor Torres na sa kumuta karon nga bulay mo na hinungdan nga kaabot ko diri ha ako nang iaan sa iaan sa igagaw igagaw ni mama so akong iaan one time yuli siya kumuta nagkita mi siya nga Ah, uh, unya kadto nga time sa simbahan man ko nagpuyo, primitulis man ko ato nga time. Unya iya kong gisiran sa pulong sa Ginoo, iya kong gi, giilad nga moan hidiri. Oh. Na adto kay ito kay haya hay didto. Adto kay ito libre. Ana libre tanan, libre musket, libre banig. Ana sumian hiko wa gi kuy dala kay libre man ka. Ha? Oh, wa kuy dala. Imi lag libre mi daw. Oh. Tinuod pud baya. <laughs> Tinuod po ba yan? Oo, oh, sa so maimong ko, masabi, ikaw, ana. Oo, oh, akong buhok sa una, kung kinsa pa'y nakalumdum pa nga, maig memorya, paano ko sa una ka ng Wawi di Guzman? <laughs> ano yan? Di ko kalimut, ana, ah, ka ng Mayo 4 o Mayo 5, pista na sa kumuta. Pista sa kumuta. Karun, gitapok namin ito ni Malang Jima, kay pagkapit sa city atong, ular gami diri. Pit sa city, yun, uy, pahimus lang tani, kay pista. Mwadro tag seminary. Ah, pamista. Diskumilid to. Ah, naagoy. Na may na-trouble man. O, oh, muto nga. Nasumbagan ko. Black eye. Kisa ba yung, maka- uh, kisa ba yung makalumdum sa ako? Amura, ako naman yung nakalumdum siguro. Huwag yun mo kalumdum. Ingon si Pastor Bic. O, oh, naman ka. O, oh, niyab. Wapo kayo. Ako to'y giingnan ni Pastor Bic nga, muna'y magpagamit sa ginoo, murag nauguwak-wak. O, ako to. Siguro nakalimot na si Pastor, siguro ana. Kira, muna'y magpagamit sa ginoo, murag nauguwak-wak. Yan siya nga, tanggal na yung mga para. Tanggal ako kay, namo ko'y black eye. Tanggal ako. Hmm. Okay, Pastor Bic, tanggal ba? Sige, tanggal na lagi. Saan na yung tumbi ay ko, black eye ni Pastor. Hindi <laughs> ko kalimot ana, di ako. Pili pa ito si Minto ang flooring diya sa ilaw. Wala pa yung bungbong na imabaho diha. Wala pa ganit sa loob. Manghigdi mo yung sauna. Mag- Mangita pa may tulok kabuk, tabla, amang ipay, amang higdaan sa una. Pag bagyo bitaw, tu at ang gamit sa lake. Naman ito yung lake diha. Tingnan na. O, ako di na ako na malimtan. Ngayon naman, memorable kay nasa akong kinabuhi. Nga kung mulingi ko, asa ko gisya, o hangtod sa akong naabot ka ron, uy, wag ito kapag hinambog sa ginooy. Ang tanan, Grasya na gino'y kaluoy sa Diyos. Grasya na gino'y kaluoy. Nga nung naingani, kay na ay nag-labor for the lost. Ang atong pastor. Salamat ko sa mga membro. Tukad ko nag-abot. Naaragi hapon sila. Hangtod ka ron. Walay hunong, walay puas. Ang pagsuporta sa buluhaton sa ginoo. Ang pagpaluyo, labi na sa iskutanan sa kalag. Pero how about ali mga bagong tubo ba? Wala na problema ani mga inuntalang mga murag na mga estabilisado na sa pagtuo. Natay mga bago, mga bagong membro, mga bagong tubo sa church. I have kabalata mo tanaw. Ngano na yung ani kini nga iglesia? Tuig kay kini nga iglesia naghago ni para sa kalag sa tao. This is city mi kabuk ni ani ta kumuta. Interview na sa una. Step by step man to sa una. Pero mayroong interview to sa una si uh, Pastor Muling. Sunod si Ma'am Tita. Yeah, last na si Pastor Dayon. Pero mayroong palang interview. Wa na, di, naka, di nakapasar ang uban. Ha? Hangtod niya. Eskwila. Pag-abot o doha ka simana. Ito na lang may nga nabilin. Pag-abot o isa ka bulan. Tulo na lang may nga nabilin. Pag-abot o isa ka tuig. Duha na lang ginbi nabilin. Pag-abot og duha ka tuig, isa na lang gid ko man nabilin. Pag-abot og tulo ka tuig, wa na gibilin. Alang sawa ka balo, uy. Ihawa ko sa Bible school, uy. Salamat alang ko, pastor nga giapas in taong ko didto. Sa 21. Wala ibilin sa among bats. Wala ibilin. Niya, bilig ang katuigan. 
namalay tayo gugma sa ministry lagi. So good. Ah, bisag, murag, milikin kawayan ba? Why sinding church? Ano? Wali ko ito sa 21. Wali. Oh, akong unang membro si Ma'am Grace. Ako nang first fruit. Unang, why man hilabot kay first fruit na. Di ba ang first fruit sa pastor na? Listen po doon. Kori, istorya ba yan, di ba? Sa akong anak, si G. Arong si Jibis. Jib, mag-unsa man ka. Ako mag-pastor ko pa, o yun. Ikaw, G.R., magsundalo ko pa. Ako, uy. Ako, yung mag-unin niyo. Asa, ah, sige. Kala, am na may marang sa among luyo. Nangunod man na. Ang kuway mo hilabot, ana, ha? Ang unang hinog, ang pastor yun mo kaon. Ab, ako kayong hinog. Ah, pastor, na, ana. Ang mga workers, sa kanun na, makilang kayong hinog sa babaw ba ilay? Kung ipa una. Butang ilha. Dagan ng mga anak. Kaya, uy, fresh fruit na ba ni? Di, ana, hindi, ana, ano niya, og fresh fruit, unsa man. Ang mga kaon ani, pastor ra o kantong mo pastor? Talikod siya. Pinakuhit tayo, pa, mo pastor na lang ko kami. <laughs> Kuhit eh, siya, pa, mo pastor na lang ko kami. Talikod mo, di ka mo pastor ni kakaon sa marang. Ha? Marang, ang, pas, ang first fruit sa pastor yun, ha? So good ka ito? Wali. Baro o simbahan. Ah, pinakuhit, talikod, lugsong, lugsong, lugsong. Nakaloog naman siya nga, Nagsugod na ko. No. Sige, uban ka sa Manila. First time ko nakaantog Manila. No. Wa pa to, wa pa to, gisin, wa pa ko gisin out. Kuan ba to bukot-bukot pa to? Ana. Paguli mo ni mo na. Hangtod nga miabot ang panahon nga, wa mi magkasinabot. Ha? Mi mi undang gid ko sa ministry. Mi undang ko. Og wala ko undang eh. kung si Pastor Vic ni undang. Pagukod-gukod sa ako, ang ginuwa mo undang pagukod-gukod. Tanan, gibuhat, failure. Tanan, gihimo, tanan, gisudlang negosyo. Tanan, trabaho, tanan, 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 wala. Hangtod nga, miabot ang panahon. Ang kong ubalik, tagbutuan. Uba na si Ma'am Grace? Ay, nisod po, giya kong biyaan niya. Ako na, may pinakagwapo sa iya biya. Uban. Ni kung saan o manipagsimba ka ron niya, maulo, maginta. Yung sabot na mi, iku, pero meron na itong simba, Merkulis sa gabi. Dito pa itong simba sa gawas. Merkulis sa gabi. Nung niya atog yung atlon, kanang wali na, kayo nisod po, kayo iwak pa nagwali, makuan man ta. Mabantayan man ta. Oo. Wali na. So na mi, pinahaba, gila, pinahaba ba? Ay, pasabik, oy, murag na amun ko inakita na. Ay, pakidugmata siya sa una ba? Siya, uy, mura mga huwag inakitaan. Ana, so hangtod, pag humagsimba, istorya, Merkulis. Hilak, hilak, hilak. So, piran ko yung gari ka. So, yung trabaho ni Muron, mga ni Pastor, dito ko sa ana, bansuhan to sa una. Yan na, gari ka. Ano na, guide ko to sa iyang office sa una. Hangtod, bisag unsa na lang, gari sa simbahan. Hangtod niya, kitabangan mi ni Pastor, nga makasal mi ni Pastor, ni Ma'am Grace. O, adisir pa na plaster among kinabuhi. Pastor, thank you, Pastor. Labor for the lost. Labor for the lost. Naghago. Grabing mga paghilak. Grabing kakuyaw. Nga nasinirian ni Pastor Vic. Sayang kinabuhi sa Agusan Sur. Pero naghago siya. Why? Kaya nahibalo siya. Nga ang paghago para sa kalag sa tao dili kawang. Nagpastor. Ang nasa yung atubangan sa sangay. Niyabot ang panahon niya, ang leyte na wad ang pastor. Say, anahon si Pastor Vic, kinsa may gusto mo atog leyte. Di ko yung kalimot, kami ni Ma'am Grace, kinsa may ni Pastor Vic. Say, Pastor, ato may leyte. Kaya akong gusto kinsa makalayo, kinsa ko sa akong lugar. Kaya ingon man lagi nga, ang propita lili, mahimong nila sa iyang kaugalingong nasod. Kami, si Pastor Vic, pagpuyo mo diha, pagpuyo, pagpuyo. Say, ingon, kinsa may gusto mo atog leyte. Anong mapuyo man? Kaya naman na isang ay nagpaabot sa mua. Idalamin ni Pastor Muling dito, sa sangay. Jose, nanay yung pastor. Ay, Pastor Muling. Nana, pinalili na siya ati Jose ba? Jesus, Jesus, ginuo ko. Kanga bata ba na? O, tinuo na. Kanga bata ba na? Kaya si Mamgas gamay mo to. Kung niya ako mo na ito, sila pa akong edad na ito. Kasi kabalo nga gamay pero yayay. Ah? <laughs> uh, 
Ibig siya diri, pastor. Why magsilbi nga pastor diri? Abi ni mo, pastor. Kung ihabanda ka, ikapito na ka nga pastor diri. Ingko, ginoo ko. Siya o, na ipastor diri nga isa na kabulan. Na ipastor diri nga isa na katuig. Na ipastor diri nga duha katuig. Na ipastor nga tulo katuig. Kinakatapusan si Pastor Ernie, pito katuig. Eh, dagang may nag-aagi niya. Ingko, aw. Aw. Sige lang. Umbati lang ta. Ha? Nasahid man kita nga ang sangay, uh, split man na. Split. Wala bang natunga ba? Parang pikas simbal. Makita na atop sa pikas. Wali. Wali. Hangtod nga. Mayabot nag six years. Pag-abot o seven years. Ikaw ay, wala din nagid kutub. Nagid kutub ni. Hangtod nga, nakaadurid ang pastor ni Ma'am din din dito sa Arakan, dito sa Kutabato, ba nakaad to sa Ulabi? Si Pastor Jose. Pastor Jose. Hindi siya, Pastor. Pila ka katuig na sa ministry. Ingko, pito. Hindi siya, wapaday na human immune tribulation. Uy, uy. Kaya ang tribulation is seven years na. Sato pa akong yun na na. Kung malampasan ko ni pag eight years, wala na yung tribulation. Para yun. Huwag tinuod ba yan? Pag-abot og 8 years. Pag-abot og 9 years. Pag-abot og 10 years. Di ko kalimot sa iyo, Pastor Big. Dung, magtarong lang mo sa ministry. Pugi lang mo sa ministry. Tayo na napulo ka tuig. Makatilaw na mong panalangin. Probe na sa ako sa sangay. Pag-abot og napulo ka tuig. Ingo, wow. Thank you, Lord. Thank you sa ministry. Thank you sa mga tao nga imong gigamit. Nga na ako. Kaya kung wala ni sila, wala ko sa sangay. Nagantag membro nga mga buutan, membro nga mga kugihan, membro nga mahigugmaon o kalag, o labaw sa tanan, membro nga nahigugma o misyon. Love! Ha? Labor for the lost. Muna nga, alang sa mga Kristo, ha? ato makita, nga ato na yung mga buta nga, kinahalan ta mag-labor. Ha? Number one, soul winning. Ang soul winning, one way to labor for the lost. Soul winning. O karon subol so palandungon nga because of our uh, gitawag nga situation sa atong kalibutan murag medyo mi mi kunhod gamay ang soul winning. Apan salamat ay mo kagul. Delibertad ay mo kagul. Kung wala mo sa Saturday visitation kay kami sa kabukiran nagpadayon mi. Pag naay maluwas didto apil ba mo ana. Nga mo man, kamo man sinding church. Ay mo pag hunahuna nga ug naay maluwas didto. Ay mo paghunahuna nga ug naay mabaptize ito. Wa mo ilabot apil mo ana. Kay kamo hinungdan aning tanan. Nga naa mi sa ministry. Ha? Kamo kamo gigamit sa Ginoo ba dili kamo hinungdan ha? Kamo gigamit sa Ginoo. Naa mi nagwali. Wala nga matingala mo bisa gulay bisit. Di walay engage sa area para kuan pero wala ta pasagdi sa Dios. Ngano man? Kay ang inyong mga misyonari, tama sa amo, wala mi muhunong sa pagsangyaw sa pulong sa Diyos. Every soul na maluwas, apil mo, ana. Una nga, iampo mi paliho. Ha? Tabangi mi pagampo, nga makapadayon mi pinaagi sa grasya sa ginoo. Not only soul winning, but also sending missionary. Oh, wala may soul winning, na may sending missionary. Di ba? Karun nga, tuig lang. Pila ka, missionary na. Pito na. Ang migawas, kada Domingo, na profession of faith, kada Adlaw, na profession of faith, counted na sa libertad, oy! Labor for the lost. Soul winning, and then sending missionaries, and then, manay akong gawin ba? Kining soul winning, o kining mission. Uh, yung pala, wala, wala manay kalainan, tanan man, nagisikot o kalag. Wala ako isingit gamay, no? Kanang, na ipanultihon ba nga, every Christian should be a missionary? Ang tanan daw, Kristohan nun, pwede mahi mong missionary. O. O lagi, may ako nabasahan. Pero sa ako nasabdan, nagtudlo ko sa evangelism sa Bible school, within seven years na ako nagtudlo sa, sa evangelism, ako nakita, nga, dili tanang Christian, mahi mong missionary. Pero tanang Christian, pwede mahi mong soul winner. O. Pero tanang missionary, Soul winner, good na. Ano ha? Dilita ng Kristohan nun, mahimong missionary. Pero tanang 
Kristohanon, pwede mahimong soul winner. O, oh, so dili mo mahimong missionary. Pero pwede mo mahimong soul winner. Ang tanang missionary, tanang gid na soul winner, gracias sa Ginoo. Kay di magulo sa man ka sa mission, ug di ka mag soul winning. Na mga verses ana, verses upon verses, sending missionary ug ang ikatulo, na labor for the lost, supporting missionary. Not only soul winning, not only sending missionary, but also supporting missionary and then establishing indigenous churches. Mo manay mo manay product, mo manay tumoy sa pag-send o pag-itawag nga pag-support. Now, sa unsang paagi, sa unsang paagi, Pastor, nga ang labor for the lost, dili kawang John 15.16. Habis na mahuman. John 15.16. Na ba? John 15.16. Tanawa, kung ang labor for the lost, kawang ba? Dili kawang. Kay ingon ang Bible. We have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you. Okay? You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go. Huh? that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. Say in the Bible, ye shall ask anything in my name, and he, and he may give it you. Kawang ba? Umangabi o kalag? Kawang ba? O magsulwining? Dili. Nga naman, ingon doon eh, bisang unsay pa ngayon, ano mo, ihatag na. Basta kay namunga ka, diha sa pagpangalagad sa ginoo. Diba si Pastor Bik, dong, kanang, kanang, Pastor Jeff, kanang, kanang kitawag nga, Kanang kitawag nga imong mawin diha sa Ginoo. Mo nay nga bunga. Kanang imong ipadala og mission, mo nay gitawag nga anak. O di ba? Di lang kay igo lang ka mamunga. Kung dili dapat manganak pagid ka. Manganak kay kun imong sabdon ang churches, walay simbahan nga lalaki, di ba? Ang tawag aning sa sa bag-o naman ang giusab sending church pay tawag ani. Sa una ato na sabdan, mother church. Oh, sa do paon sa manang mother church, babae lalaki. Babae. Oh, kung sa may tawag sa amu ang gikan diri, ang tawag sa amu ang mga daughter churches. Hindi ka kadugog ng mga son churches. No ba? Walay son churches, walay father church, kung nili mother church and then daughter churches. Kaya nga naman, babae mag ng church kay kung may pangasawa ng Jesus Christ, di ba? Bride of Christ mo na. Sato ba? Basta babae, mga anak yun na. Kung salamat sa ginoo, nga diri, hingana kay mo eh. Ha? Kung sa kuhan pa din mga anay ba anay? Kay kanang bag upa bitaw mga anak, duha ra man duha. Ana, usay upat. Pero magkalugay na bitaw higpang anak, dako na kay ikuan ba kanang matris at tag-14 na. Ang uban gud mga matay na maipitan sa inahan. Hingana kayo. Kami nindo ako lang sa duha-duha lang sa tulo-tulo lang sa kay gamay pa man ang unsa na kanang anakan, paudlanan ba gamay pa paudlanan. <laughs> ang anak ka niya, parudlanan. Ha? Kamu kayo are evil. Ha? Panayon, suportaan na ito. Ha? We love mission. Ito higmo ng mission. Ako mga igsoon, ay before ay, akong tapusun na aning uh, istorya, uh, I really love mission. Ha? Tingali din yung makita, kay, di kay kumayo mo istorya, pero pamatudaan ta mo, nga nahigug makuog mission. Nagtudlo kong seminary seven years na tabunan sa miling dugo sa Diyos. Ang akong kitudlo is evangelism. Na mga panahon niya ulan. Na mga panahon niya init. Na mga panahon niya way pang tubil. Na mga panahon niya lain ang lawas. Na panahon niya na mga problema. But may hap lang yun na. May hap lang yun sa akong listahan nga dili kumutudlo o Bible school. May hap lang gid na. Kaya hindi po ka tudlo. Mga sabahan mo po ka po. Tudlo, gihapon ka. Oh. Commitment pa yan. Nga ano man yan, ha? Sorry, Pastor. Tudlo. Oh. Wala ko muhunong. Ikaduha. Wala ko muhunong magpadala o Bible student. Gani karong dyan na ano po yung muan hidari. Di na ako iksapayan. Mawalaan ko yung people. Basta kay naa sa seminary. Kaysa mawala, kaya babak slide. 
Ah, hinapot. Iya, pastor, magunsa naman ka diri og kwan, pastor. Isang may muwasing sa imong sakinan. Isang may mo mo kabo sa imong CR kay sa imong kabo, kabo man wa man gripo dito sa bukid. Sa pa man ato man sa hadapita. Eh, ko bahala na. Ang Ginoo mo puli man. Sumala ba? Pag-abot na ako diri. Hangtod ka mo kumod i-worker. Atog libertad. Libertad. Oh. Padala. Dili ko mag dili ko mag duha-duha og pag padala nga man tungod kay nahigug mo mang katag mission ha nanapod wanhi anden salamat ta nga diin gitagaan na pud mi og laing missionary gikan diri ah uh, gikan didto yang people ang eskwela diri unya salamat ko sa atong pastor nga ah uh, mura bag word nga giintrigo dili gid to intrigo kay di pa pasalig pud pasagdan pud minito at least mga iya kong gitaga ag papil sa mga missionary ay ikaw sige i send out diha Amo pong ampuan dito, ampu ipo diri. Awat may dautan naman. Nino siya dubli, hinoon ng ampu, hinoon. Pero magkapila mo lang siya na outfit, baptist mang gihapo na. Oh. So, gipialan ta. Huwag missionary. Just to prove that we love mission. Just to prove that we love mission. Huwag akong pang hinaot, mga igsoon. Karong buntaga. Nga atong, naabli ang atong huna-huna ba? Nga atong hinay-hinayan, atong undang-undangon, kanang atong mga livor, nga kawang. Ha? Dirita sa mga labor nga dili kawang. Ha? Labor for the Lord, number one. Number two, labor for the uh, labor of love. And number three, labor for the lost. Christian, examine yourselves daw. At ang taposo ni ato minsay, examine yourselves. Asa ka nag-labor? Sa kakawangan o sa dili kawang? Analay mong ugalingon. Asa ka nag asa man ka naghago karon naghago ba ka sa mga butang kawang o naghago ka sa mga butang dili kawang Asa ka na busy karon works of the lord works of the world Asa ka na busy works of the lord works of the world Asa ka na busy Asa ka nagtigom og bahandi dinhi sa yuta ug didto sa langit Inang bible ayaw mo pagtigom og bahandi Alang sa iyong kaugaling mo, dinhi sa yuta. Kaya yun ay taya, anay, o kawatan. Namulungkab ni ini, mukawat. Apan pagtigo mo, o bahandi, alang sa iyong kaugaling mo, dito sa langit. Kaya kung asa ang imong bahandi, dito ang imong kasing-kasing. Nga nung kadaghanan sa ato, wala man dali ang gugma sa ministry. Nga nung kadaghanan sa ato, ang gug, wala man ang gugma sa misyon. Nga nung kadaghanan sa ato, wala man ang gugma sa kalag. Kaya yun ang Bible, kung asa imong bahandi, dito ang imong kasing-kasing. Karong buntaga. I hope, makita na ito atong kaugalingon. Lord, masailu ako ginoo. I'm busy for the works of the world. I am, I am not busy for the works of the Lord. Lord, I labored. I labored sa mga butang kawang. Na mga butang adili kawang, may akong napasagdan. Lord, sa ilo ako. Akong kwarta, akong panahon na invest sa mga butang akawang. Panaay, buluhat ni mo na nginahanglan na mga misyonari na nginahanglan na mga kalag na nginahanglan na ibuluhat ni mo na nginahanglan. Lord, please, help me. Yun ang bayan, yun din, kung asa ang imong bahandi, dito sa imong kasing kasi. Everybody close our eyes and bow our head. Lord, thank you. This month, Lord, mission emphasis. Wala man tingalin ako na emphasize, ginoo, unsagid ang biblical mission. But I know that's already emphasized in this church, ginoo. But this morning, na iminsahe imong gihatag, ipaabot sa imong mga katawahan mga pinalangga ang katawahan. Tabangi ang matag-usa nga ma-change ang direction, ma-change ang among purpose sa kinabuhi. Because ang kalibutan karon ron aduna ay daghang mga devices just to distract, just to divert our attention. In, instead, nga naunta sa ginoo, madalami sa kalibutan. Lord, please, Guide us, teach us, bless us. 
Through that message, Lord, nga mga dunggan ka ron, akong pag-ampu amahan, nga nahimo ka ng blessing, Lord, sa mga big paminaw. No? So, maghimot ng invitation, samtang nagaduko yung mga ulo, nagapiyong ang mata, I will give you brief invitation. Examine yourself. Samtang nagduko yung mga ulo, nagpiyong ang mata, susira yung mga kaugalingon. Sigurado ba ka nga, wala kay pagkulang sa Diyos? Kung natin mga pagkulang diha sa buluhaton sa Ginoo, kung natin mga pagkulang diha sa Ginoo, the altar is open for you. Pwede man tingali mo ani sa atubangan na may mga mark diha, mga pula, gibutang. Pwede ka mag down and say, Lord, thank you sa message and then pasailo ako sa ako mga pagkulang. Na ba? Na ba na abay mo response, na abay gusto nga kana bang kana bang ang Ginoo maghimo og milagro sa atong kinabuhi through this message. Come. Dool and then say Lord, say Lord ako Ginoo nga I'm labored sa mga labored nga in vain. Say Lord ako Ginoo nga ang labor nga not in vain akong napasagdan. Kam, dool, mga young people. Oh, mga young people. support my work. Panalita na, ibutang ta. Ang pangutana, gikan sa gino. Siya personal mangutana sa toa. Ang pangutana, Moni, will you support my work? Unsa sa'yo mong tubag? Kung sa'yo mong tubag? Kung panalitan ganit mo, padayon ka pag support sa bulaton sa gino, o, o sa bulaton sa Diyos, ang hangyo, ang awhag, ang invitasyon ni Hunani. Will you come forward and continue to support the work of the Lord? Most especially in mission. Ikaw makatubag. Kung panlitan ang ginoo personal mong utana si mo, unsay mong tubag. Come on. I challenge you this morning. Kung ang ginoo mong utana personally, may ngon si mo, anak, mo support pa bagag padayon sa bulatun ako? Ang pangutahan na mauni, kung padayon ba ka support? Kung ipadayon mo ang pag-support, you may come forward. And ask the Lord and ask His grace to continue to support until He comes. Until the Lord comes. Hangtod ma-evangelize ang kalibutan. Hangtod ang imong silingan makadung sa pulong sa kinoo. Will you continue to support the work of the Lord. Thank you. Salamat. Nabatay bisita ka ng kabuntagon. Kung namay bisita first time visitors, may kikuba na mo. Ikaw hinungdan, bisita, ngano si Kristo menes kalibutan. Gusto siya muluwa sa imuha. Gusto siya muhatag sa imuha kapasiluan sa imuha sala. Gusto siya muluwas sa imong kalag. Gusto niya nga dili ang imong kalag matos sa impyerno. Muna na pagkamatay siya sa cross. Ang himoon sa tao, ang himoon ni mo, ingon ani na lang. Dawate si Christus yung manluwas. Kung may naamat na bisita ka rong buntag, may ingon, Pastor, i-appel ko sa pag-ampo, akong dawaton si Jesus Christo nga akong manluwas. Pwede itaas si mo yung kamot, pag-ampo ko alang si mo. May naaba? May naaba ka rong buntag at mga bisita na nakikuban kay rong buntaga? Magpaampo, nga may ingon ka, Pastor, i-appel ko sa pag -ampo. Ako ang dawaton si Christus ang kumanuluwas karong buntaga. Naaba karong buntag. Bisita. First time visitor. May naaba karong buntag. Magpaampo ka. Kaya gusto ka mo daw matiginan ko si Christus ang kumanuluwas. Itaas yung mong kamot. Magampo mi alang kanimo. May naaba? May naaba sa mong mga bisita karong buntag? May naaba? Alright. So salamat sa mga Kristuhanon.
Ang response po nung si Ginoo. Oh, Heavenly Father, salamat, Lord. Amo ni Gipangayo ni mo Ginoo na adunay kadaugan. Salamat na wali yung pulong. The more pa Ginoo na nasabta na mo on sa Ginoo ang ang papel sa iglesia nga nang imong gibutang dinhi. Ano na ay Faith Baptist Church din sa Libertad. Ano na ay Faith Baptist Church sa Dalgo Village, Ginoo. Lord, para mapadayon, Ginoo, magpropagate ang gospel. And thank you, Father, nga kining nga church, wala gin mo hunong, Ginoo. Gikan pa sa old, old building. Hangtod ka ron, Ginoo. Ang burden, ang nagkakalayo nga kasing-kasing, Ginoo, nga maabot ang kabukiran amahan, nga masultian sa gospel. Salamat, Ginoo, nga kining iglesia. Nagpadayon, kaya po, nag-train ng mga young men. Mga young ladies, ginoon Diyos, nga mamahimo, ginoo, nga magwawali dito na pita, ginoo, sa lugar di mo sa tawagin. O salamat o sa mga members. In fact, Pastor Vic, salamat, ginoo, sa mga members. Ang tutti ron, nagpadayong gapon sa ilahang pagpakita na uh, may manifest ang ilahang pagkasuportive, ginoo, sa mission through sa ilahang giving, sa ilahang mission giving, sa ilahang paghatag mga sabon, mga toothpaste, ginoo, bugas. Salamat, kina na, ginoo. Pag kung pag-ampo, amahan, dili ka na mahunong, gino, hato di ka mabalik, amahan. Pandalangini ang wala kaamgo, gino. Pandalangini, gino, ang wala kakita, nga makakita sila karong kabuntagon, gino, nga tungod sa misyon kami ng aluas. O salamat, gino, sa Holy Spirit, gino, ang nagtabang sa mga karong kabuntagon. Salamat kay Pastor Jeffrey, siyang pamilya, gino. Bulatong usap sa sangay. Salamat, gino, nga doon na mga missionaries nga gikan o sabi ito. Lord, ipadayon, gino, ang pagpanalangin sa mga bulatong sa mga kasimbahanan, ginoon, ano na'y kabugaton, ano na'y gugma, sa pag-reach out, ginoon, Diyos, sa among neighbor, neighboring churches, o sa among neighboring barangays, neighboring uh, cities, ginoon. Salamat, kaya mahan. Lord, i-bless ang mga katawahan na mahan. Isan, ginoon, offering karong buntag, ang mukhang ipasalamatan nini, eh. kinimagamit sa gyapon. Na kung pag-ampo, ikaw magapanalangin yung dugang sa mga kristohanan na mahan, nga maabot ma ma pa mong mga tinguha, mahan, nga mahimok pa kaming galamito na mahan sa pagpakailap uh, sa mga balita. Amo kang kipasalamatan o ginatugyan ang tanan, tinagis sa ngala ni Ginoong si Kristo. Amen. And Amen. Daghang salamat. All right. So, idungan na to atong pag-ano. Karong mo taga, salamat kay Pastor Jeffrey Gamit sa Ginoong. Kanang word nga labor ba? Why, why mag-labor nga dili masakit? Ano? Sakit ganang labor? Kasi ganang mga mga anak, ng babae, sakit ganang. Pero after anak, ay malipay ang babae, ay, malipay ang mama, ang mga anak siya. So, mo sa iglesia, kining iglesia, hangtod karon nagpadayon gyud pun og labor. Kaluna ta mag-travel. Amen. Amen. Kaluna ta mag-travel, dili mag-travel. Salamat nga wala sa kasing-kasing sa pastor si travel, kundi mag-travel. Ang travel kana sig ato glay simbahan ato glay syudad, apil conferences, pero ato travel meaning kaluna ta nagbati. Travel ba? Nagbati. So, anytime ado na gimatao. So, salamat sa pulong sige So, this time Uh, yung ulit ito itong uh, offering ng rumuntag, itong uh, tithes and love offering. Then, mag, pwede doha ka asos paliho, magdala mo ka ng ano, magkotag special offering ng rumuntag. Napanalanginan ba mo si mensahe? Tinood ba? Amen. So, kotag special offering, then i-drop na ito po dahil da yun ang ito ang uh, uh, Sunday morning offering. So, doha, no? diha alam mo, magtindog, Brother Maki, diritso na alam mo hatag, no? Uh, sa inyong special offering so with our uh, offering karamon tights and offering manindog ta palihog let's all stand and we praise and thank God for the victory karamon taga alright so magpray na ta o Diyos kalabing gamhanan i-bless ginoong offering karamon taga kininga salapi magamit sige hapon o Diyos sa pagpakaila pa sa mayong balita salamat sa inyong alagad gibutang din hing hangtod karon wala na wala ng gugma ng burden nang kanabitaong uh, kainit ginoon Diyos pag reach out amahan sa mga tao nga to sa kabukiran nga wala pa nabot sa gospel Lord panalangin ng offering karon ang mga members nga nagapadayon sa pagsuporta through sa ilang mission giving ginoo panalangin ni ginoo mga kamot ginoo naghatag amo kang giday gi pasalamatan pinagi sa ngala ni ginoo si Kristo Amen and Amen okay you may now drop your offering and then ato ang uh, special offering anindo sa mga ushers okay para bless mo sa mensahe special offering And then ato ang uh, regular nga offering karapunta. God bless us all. See you this afternoon, 2 o'clock.